అమెరికన్ ఎలక్షన్స్ మీరు మొదటి నుంచి కూడా చాలా సునిశ్చితంగా పరిశీలిస్తున్నారు కొన్ని వీడియోస్ కూడా చేశారు ఫస్ట్ నుంచి క్యాంపెయిన్ నుంచి మొదలు పెడితే ప్రెసిడెన్షియల్ డిబేట్స్ నుంచి మొదలు పెడితే కనుక బైడెన్ వైఫల్యాలే ట్రంప్ విజయానికి దోహదం చేశాయి అనుకోవచ్చా లేకపోతే ట్రంప్ ఎలక్షనీరింగే ఈ విక్టరీకి ఏ ఒక్క ఫ్యాక్టర్ కూడా మీకు ఎలక్షన్స్ డిసైడ్ చేయవు ఇండియాలైనా అమెరికాలైనా ఒక బొకే ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ డిసైడ్ చేస్తాయి అందులో మీరు అన్నట్లు బైడెన్ ఫెయిల్యూర్ ఒక డెఫినెట్ ఫ్యాక్టర్ ఇంకో దాంతోపాటు బైడెన్ ప్రెసిడెన్సీలో కమలా హారిస్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ అయినప్పుడు చూపిన ప్రొఫైల్ ఆమె వైస్ ప్రెసిడెంట్గా ఆ ప్రొఫైల్ చూపలేకపోయింది ఆ విజిబిలిటీ కానీ ఆ డైనమిజం కానీ ఆ యాక్షన్ కానీ చూపలేకపోయింది షీ వాజ్ మోర్ ఆర్ లెస్ ఎ డొసైల్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ సడన్గా ప్రెసిడెంట్ క్యాండిడేట్ అయ్యారు ప్రెసిడెంట్ క్యాండిడేట్ అయ్యి వాస్తవంగా ఆమె ప్రెసిడెంట్ క్యాండిడేట్ కాకముందు ప్రెసిడెంట్ అయిన తర్వాత దెర్ ఇస్ ఎ సిగ్నిఫికెంట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఇన్ కమలా హారిస్ పొలిటికల్ ప్రొఫైల్ కానీ దట్ ఈస్ స్టిల్ ఇన్ అడిక్వేట్ అంటే ట్రంప్కు ఉన్నటువంటి ఆల్రెడీ ఉన్న పొలిటికల్ ప్రొఫైల్ వల్ల కమలా హారిస్ ప్రయత్నం చేసిన ఇంప్రూవ్ అయినా కూడా దట్ ఈస్ స్టిల్ ఇన్అడ్యుకేట్ అని తెలిపేది అంత దాకా లాక్ వచ్చింది నిజంగా చెప్పాలంటే కమలా హారిస్ మొదలు పెట్టినప్పటి నుంచి ఎలక్షన్ టైంకి కనుక మీరు కమలా హారిస్ గ్రాఫ్ చూస్తే ఒక దశలో ఒపీనియన్ పోల్స్ షీ వాజ్ లీడింగ్ సో అందువల్ల చాలా వెనక నుంచి మొదలయ్యారు కానీ బట్ స్టిల్ ఇట్ వాస్ ఫార్ ఇన్అడ్యుకేట్ టు డిఫీట్ ట్రంప్ ఎలన్ మస్క్ ఫ్యాక్టరీ ఎంతవరకు ట్రంప్కు విజయానికి దోహదం చేసింది అంటే అంటే క్యాంపెయిన్ కావచ్చు వెరీ ఎక్స్ట్రీమ్లీ డిఫికల్ట్ క్వాంటిఫై ఒక వ్యక్తి పాత్ర ఏ ఇలాన్ మస్క్ అంత సీన్ ఉంటే ఆయన పోటీ చేస్తాడు కదా సో ఇలాన్ మస్క్ ఇదే పాపులర్ గాయ్ దాంట్లో డౌట్ లేదు ఆయన బికాస్ ఆఫ్ హిస్ టెక్ వండర్స్ బట్ ఐ డోంట్ థింక్ ఇలాన్ మస్క్ మ్యాటర్ బట్ ఇలాన్ మస్క్ ట్రంప్కి ఎక్కడ ఉపయోగపడ్డ అంటే వందల వేల కోట్ల రూపాయలు డంప్ చేశాడు పెద్ద ఎత్తున ఖర్చు పెట్టాడు సో అందువల్ల యంగర్ ఓటర్ అట్రాక్ట్ చేస్తాను కొంత ప్రాణం చూపెట్టచ్చు కానీ ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ క్వాంటిఫై ఇండివిజువల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఒక వ్యక్తి ప్రచారము వల్లనే ఏమైంది అనేది క్వాంటిఫై చేయలేం ఇండియాకు ట్రంప్ ప్రెసిడెంట్ అయితే ఉన్న అడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటారు అడ్వాంటేజ్ కన్నా ముందు డిసడ్వాంటేజ్ మాట్లాడాలి ఎందుకంటే మొదటి డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ట్రంప్ విధానము హైలీ ప్రొటెక్షన్ ఎకనామిక్స్లో ప్రొటెక్షనిజం అని ఒక కాన్సెప్ట్ రక్షిత ఆర్థిక విధానం అంటారు ప్రొటెక్షనిజం అంటే ఇది యాంటీ గ్లోబలైజేషన్ యాంటీ ఫ్రీ ట్రేడ్ అంటే మా దేశ ఎకానమీలోకి మేము వేరే దేశాల వస్తువుల్ని సేవల్ని రానివ్వము అని ఆల్రెడీ అమెరికా ఇప్పటికే ఇండియన్ ప్రొడక్ట్స్ పైన కొన్ని ఏరియాలో హై టారిఫ్స్ ఉన్నాయి మీకు ఇప్పుడు వరల్డ్ డబ్ల్యూటీఓ వరల్డ్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్ వారి వరల్డ్ టారిఫ్ ప్రొఫైల్ అనే యొక్క డా డాక్యుమెంట్లో ఉన్న డేటా మీకు కోట్ చేస్తున్నాను డే ఆ ఇండియా నుంచి వెళ్ళే డైరీ ప్రొడక్ట్స్ పైన అమెరికా వన్ ఎయిటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ గ్లోబల్ ట్రేడ్ రీసెర్చ్ ఇనిషియేటివ్ వాళ్ళు డబ్ల్యూటీఓ వరల్డ్ టారిఫ్ ప్రొఫైల్ను ఉటంకిస్తూ రిపోర్ట్ ఇచ్చారు దాని ప్రకారం డైరీ ప్రొడక్ట్స్ పైన వన్ ఎయిటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ టారిఫ్ ఉంది ఇండియన్ డైరీ ప్రొడక్ట్స్ పైన మీకు అలాగే ఇండియన్ ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటబుల్స్ పైన హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ టూ పర్సెంట్ టారిఫ్ ఉంది అమెరికా అమెరికా విధిస్తున్న టారిఫ్ మన ప్రొడక్ట్స్ పైన పైకోమ అమెరికా ట్రంప్ ఏమంటున్నాడు టారిఫ్ కింగ్ ఇండియా అని మనం తిరుగుతున్నాడు మనము మనల్ని ఏమో టారిఫ్ కింగ్ అంటున్నాడు చైనా టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ టారిఫ్ వేస్తుంది అంతకన్నా బ్రెదిల్ ఎక్కువేస్తుంది ఇండియా అన్నిటికన్నా ఎక్కువేస్తుంది ఇండియా ఇది టారిఫ్ కింగ్ రెసిప్రోసిటీ ఉంటుంది నేను నేను మళ్ళీ దానికి ప్రతిగా నేను కూడా టారిఫ్ లేస్తా అని చెప్తున్నాడు కానీ రియాలిటీ ఏంటంటే అమెరికా కూడా చాలా పెద్ద ఎత్తున టారిఫ్ వేస్తుంది ఆల్రెడీ మీకు ఇండియా అమెరికా ట్రేడ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్లో బైలేటరల్ ట్రేడ్ వన్ నైంటీ బిలియన్ డాలర్స్ అంటే పంతొమ్మిది వేల కోట్ల డాలర్లు యుఎస్ఏ ఇది అవర్ లార్జెస్ట్ ట్రేడింగ్ పార్ట్నర్ ఒకసారి అమెరికా ఒకసారి చైనా ఉంటుంది సో అందువల్ల అలాంటి కంట్రీ కూడా మన పైన ఇప్పుడు నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్లు డైరీ ప్రొడక్ట్స్ పైన వన్ ఎయిటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటబుల్స్ పైన వన్ థర్టీ టూ పర్సెంట్ సిరిల్స్ ఆహార ధాన్యాలు అలాగే ఫుడ్ ప్రిపరేషన్ పైన వన్ నైంటీ త్రీ పర్సెంట్ మీకు ఫ్యాట్స్ ఆయిల్స్ వీటి పైన వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ బివరేజెస్ పైన వన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఇంత టారిఫ్ వేస్తున్నాడు పైగా ఇండియాలో టారిఫ్ కింగ్ అని ఆరోపిస్తూ రెసిప్రోసిటీ అంటున్నాడు ఇప్పుడు మనకు ప్రతి థర్డ్ వరల్డ్ కంట్రీస్కి ఇచ్చేట
టారిఫ్ కూడా ఎక్కువ విధించే అవకాశం ఉంది ఇది ఖచ్చితంగా ఇండియన్ ట్రేడ్కు ఒక ఛాలెంజ్ అవుతుంది రెండవది ఏంటంటే ఈ అమెరికా ఫస్ట్ విధానంలో ప్రొటెక్షనిజంలో భాగంగా టారిఫ్స్ ఒకటే కాదు రకరకాల పద్ధతులు ఉంటుంది ఇప్పుడు ఉదాహరణకు మన సాఫ్ట్వేర్ ఎగుమతుల్లో మెజారిటీ కొన్ని అంచనాల ప్రకారం అయితే సిక్స్టీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ మార్కెట్ అమెరికానే అప్పుడు అమెరికా మార్కెట్కు మన సాఫ్ట్వేర్ ఎక్స్పోర్ట్స్ కూడా అడ్డుకుంటారు గతంలో కూడా చెప్పాడు మీరు కనుక సాఫ్ట్వేర్ పనుల్ని మీరు అవుట్ సోర్సింగ్ చేస్తే మీకు ట్యాక్స్ కట్స్ నేను ఇవ్వను పన్నులు రాయితలు ఎందుకంటే ఇప్పుడు ట్రంప్ ఆర్థిక విధానంలో కీలకమైందంటే పన్నులు రాయితలు ఇప్పుడు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ తగ్గిస్తానని ప్రకటించారు ఆల్రెడీ అంటే కార్పొరేట్ రంగానికి భారీగా పన్నులు రాయితలు ఇస్తారు అది రిపబ్లికన్ వాళ్ళ ఎకనామిక్ ఫిలాసఫీ ట్రంప్ ఇంకా ఎక్కువ ఎకనామిక్ ఫిలాసఫీ ఇప్పుడు ఏమంటున్నారంటే మీరు మీరు కనుక మీరు ఫారిన్ వర్కర్లను పెట్టుకుంటే నేను మీకు ట్యాక్స్ కట్స్ ఇవ్వను పన్నుల రాయితీలు ఇవ్వను మీరు కనుక వర్క్ను అవుట్ సోర్స్ చేస్తే నేను పన్నుల రాయితీలు ఇవ్వను అని కండిషన్ పెడుతున్నారు అందువల్ల మన హెచ్ఓన్ బి వీసాల పైన కూడా ఆంక్షలు ఉండొచ్చు అవుట్ సోర్సింగ్ పైన ఆంక్షలు ఉండొచ్చు ఎందుకంటే మన ఇండియన్ ఐటీ మార్కెట్ ప్రొడక్ట్ డెవలప్మెంట్తో పోలిస్తే మనది ఎక్కువగా అవుట్ సోర్సింగ్ అది బిజినెస్ ప్రాసెస్ అవుట్ సోర్సింగ్ కావచ్చు అది బీపీఓ కావచ్చు అది కేపీఓ అంటే నాలెడ్జ్ ప్రాసెస్ అవుట్ సోర్సింగ్ కావచ్చు ఈ అవుట్ సోర్సింగ్ పైన కూడా చాలా ఎక్కువ ఆంక్షలు పెట్టే అవకాశం ఉంది అందువల్ల డెఫినెట్గా ఇండియన్ ఎక్స్పోర్ట్స్కు ఫర్ అమెరికా ఇండియానే కాదు ఈవెన్ అన్ని దేశాలు ఉంటుంది ఇండియా కూడా ఒక ఛాలెంజ్ ఉంటుంది అయితే ఇందులో ఒకటే ఆశ ఏంటి అంటే చైనాతో ట్రంప్ కనుక చాలా గట్టిగా ఉంటాడు కనుక ఆల్రెడీ కోవిడ్ టైంలో గ్లోబల్ సప్లై చైన్స్ ఓవర్ డిపెండెన్స్ ఆన్ చైనా పట్ల ఆందోళన వ్యక్తమై డైవర్సిఫై చేయడం మొదలుపెట్టారు అంటే గ్లోబల్ సప్లై చైన్స్ అంటే అర్థం ప్రపంచానికి కావాల్సిన అనేక వస్తువులు చైనా నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి ఉదాహరణకు యాక్టివ్ ఫార్మాసిటికల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ అంటారు అంటే మన మందుల్లో తయారు చేసే రా మెటీరియల్ కావచ్చు ముడి పదార్థాలు కావచ్చు ఇంటర్మీడియట్స్లో అందులో సెవెంటీ ఎయిటీ పర్సెంట్ చైనా నుంచి వస్తాయి అందుకే మీరు చూడండి కోవిడ్ టైంలో పారాసిటమాల్ అజిత్రమైసిన్ ధరలు కూడా పెరిగాయి సో అందువల్ల ఆ చైనా పైన ఓవర్ డిపెండెన్స్ నష్టము అందువల్ల చైనా నుంచి డీ దూరం జరగాలి అని మొదలుపెట్టారు ఇప్పుడు ఆపిల్ లాంటి కంపెనీ మొదట్లో టోటల్ ప్రొడక్షన్లో అత్యధిక భాగం చైనాలు ఉండేది ఇటీవల మన భారతదేశానికి కూడా అసెంబ్లింగ్ అట్లీస్ట్ అసెంబ్లింగ్ హయ్యర్ లెవెల్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ రాకపోయినా అసెంబ్లింగ్ వచ్చింది అందువల్ల చైనా నుంచి డీ కపుల్ అయ్యే ఇన్వెస్ట్మెంటు ఇండియాకు వచ్చే అవకాశం ఉందని మన ఆశ కానీ అది ఆటోమేటిక్గా రాదు ఎందుకంటే అక్కడ వియత్నాం ఫిలిప్పీన్స్ లాంటి దేశాలు పోటీ పడుతుంది ముఖ్యంగా వియత్నాం మీరు చైనా నుంచి వెళ్ళిపోయే కంపెనీల్లో మెజారిటీ వియత్నాం వెళ్తున్నాయి అందువల్ల బట్ ఒక అపార్చునిటీ అయితే అక్కడ ఉంది బట్ మేజర్గా ఛాలెంజెస్సే ఉన్నాయి ఇండియన్ ఎకానమీకి ట్రంప్ వల్ల కానీ ఒక అపార్చునిటీ ఉంది ఇక అడ్వాంటేజ్ ఎక్కడ ఉండొచ్చు అంటే స్ట్రాటజిక్ డెప్త్ పెరగచ్చు ఎందుకంటే చైనాకు వ్యతిరేకంగా ఉంటారు ట్రంప్ కనుక మనకి ఇండియాకి అక్కడ కాస్త అడ్వాంటేజ్ ఉండొచ్చు ఇండో పసిఫిక్ ప్రాంతంలో పాకిస్తాన్ విషయంలో ఐ డోంట్ థింక్ ట్రంప్ అయినా బైడెన్ అయినా అమెరికా అవసరాలు ఈవెన్ తాలిబాన్ లాక్డౌన్లతో ఒప్పందం చేసుకున్నాడు ట్రంపే కదా ఇక గ్లోబల్ ట్రీటీస్ గ్లోబల్ ఆర్డర్లో బాగా డిస్టర్బ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటాయి ఎందుకంటే నాటో పట్ల కూడా ఆయన చాలా నెగిటివ్ వైఖరితో ఉన్నాడు సో అందువల్ల ఈవెన్ ప్యారిస్ క్లైమేట్ డీల్తో ఉపసంహరించుకున్నాడు సో ఇంటర్నేషనల్ ఆర్డర్ క్యావటిక్గా మారే అవకాశం ఉంటుంది ఇంటర్నేషనల్ ఆర్డర్ క్యావటిక్గా అన్ప్రెడిక్టబుల్గా మారితే దాని ప్రభావం ఇండియా పైన ఎలా ఉంటుంది అనేది చూడాలి ఇట్ ఈస్ బోత్ ఛాలెంజ్ ఉంటుంది అపార్చునిటీ